and uh, I welcome all the faculty members and the PG students for the second session of the tobacco program. And uh, I think uh, uh, most of the people have joined and uh, it's a great day. And first day it was very good interactive session and question and answers. And uh, I think it will be uh, highlighted about the various habits and the ecological factors in brief. So now I request Dr. Mega again to continue their session once again. Thank you. Okay. Uh, very good morning to one and all, to all the faculty and PG students. So uh, the topic is advances and treatment protocols in tobacco intervention. So I will be covering the topic under the following headings. Uh, again, like last batch, before starting, I would like to, first of all, I would like to make clear for the students that why are we doing this topic, the relevance of the, uh, doing this topic, covering this topic. So in our day-to-day -day practice, we come to, so while we are in clinics and in our uh, departments, we come across many patients, those who are habit dependent. They are taking tobacco in any form, smokeless and smoked form. So uh, why is it like important for us to go through such topic? Because uh, usually we do counseling in the clinics. We ask them to quit. Some of them quit the addiction thing and some are still uh, to keep on taking those things. So uh, this topic is relevant because in, for the earlier batch also, I have told them because when we are in our clinical practice, when we move out from the college, uh, we complete our PG and uh, we are in the college, we are managing department apart from our clinics. So first of all, very practical thing, we are doing this to enhance our practice in multi-directional, with multi-directional approach. Earlier also I have mentioned that uh, during my PG time, uh, when I uh, visited uh, Hyderabad conference and uh, uh, some PG convention in Bangalore. So I was uh, like, uh, I saw there many oral medicine and radiology people, they have opened a separate pain management clinic. So that is how they are, uh, they were exploring their field in multi-directional with multi-directional approach, like doing the general industry thing. Apart from that, they were practicing as a pain management uh, specialist. So we can add this branch also. This It is a complete different uh, uh, thing uh, of tobacco addiction. Complete different unit can be set up for this tobacco addiction and oral screening, screening center that can be done by us. So, uh, and we can uh, manage the things in that direction also. So it, it will help people. It will help the community apart from that. It will help us in... Uh, uh, in increasing our practice areas, dimension, in all the dimensions. So tobacco, it is, we all know it is widely taken in smokeless and smoked form, both in people chew tobacco and uh, people smoke tobacco. So they, uh, uh, how does this become an addiction to the patients? So there are three components of tobacco addiction. That is one is physical, then psychological, and then social. So the physical thing, it is completely because of the nicotine levels in the body, like people start taking it due to any reasons and their body goes into nicotine dependence. Then comes the psychological factor. See, one of the most important thing in this topic is to learn, to judge and to know more and more about the psychology of the patient because it is, it is a combination of uh, uh, counseling plus medication. And foremost, the topmost thing is that when the patient is walking to you, when the patient comes to you, when you are talking to the patients, you have to give more time to the patient because counseling is something. And even when we are doing the general industry patients or any kind of patients in any field of medicine. So at that time, half of the problems of patient is resolved. If we keep talking to the patient, we keep, we uh, get to know more and more about the patient. Uh, the more we talk with the patient. Okay. Uh, in our, uh, when we start our colleges, we are told that you have to take the history. That is the most important part because history 
is a, a complete elaborated history. It gives a complete knowledge of what the patient is going through, why he has developed some uh, something like in this case, how, why he has take, started taking the tobacco or the smoking or tobacco in any form. And uh, what are the problems patient is facing? What problems we will be facing? What challenges we will be facing while uh, leading to the patient to the stepwise approach towards cessation. So uh, it is very, very important to know and to read the psychology of the patient, the body languages of the patient. So uh, psychological, that is mostly the habit or daily routine of smoking without any craving. It can be this with this factor will correlate us with many withdrawal symptoms. Okay. And the social factor that is environment or people that triggers to smoke. That is the peer pressure to the, uh, like the youngsters, the college kids, uh, those people who are, who have started taking, they mostly start taking under any peer pressure. Like these are the reasons to experiment with alcohol or tobacco. Like celebrity influence. Sometimes people think themselves cool that that actor is smoking, that model is smoking, that cricketer is taking this thing. So we should also think like media may aajkal bohat zyada aajkal series dekh rahe hai, sab log project ho rahe hai. Apart from that, any physical abuse or early exposure to responsibilities. Basically, basically, when we go through such patients, sometimes they take under some stress. Uh, they say that uh, taking a uh, smoking and uh, doing smoking they in that way they are relieved from the stress and peer pressure also like friend circle is taking so one friend is not taking others will tell him that are kyu nahi le raha hai le start kar le acha hai itna koi issue nahi hai le ke to dekh so they convince their friends okay to take any sign of adulthood or parental pressure to excel see maximum pressure maximum there are two things either under some uh, stress or uh, some negative experience that somebody has experienced or the other thing is that that they have started taking under some pressure pressure of friends or some uh, negative feedback from parents and taking by uh, seeing people around them they start taking this thinking them they will be look cool in the groups okay uh, one more thing is there we all know about it is the first time smoking that is active smoking first time smoking is that when the person is directly smoking second hand smoking it is the passive smoking it is when when persons around when a few person smoking the person around him they indirectly gets uh, uh, the nicotine inhaled in them through smoking so that is passive smoking and the third one is the third hand smoking we very uh, very few of us know about third hand smoking and even i came to know about this thing two years back only so it is that when a smoker who is a person who is a smoker he smokes cigarette so all the ashes nicotine and some particles some smoke in any form it gets absorbed to his skin his body his clothes and everywhere so when the person he moves to his place back to his home so he might be thinking okay, that i have taken the cigarette i have smoked outside i'm not taking anything home but he is taking he is taking smoke and nicotine components and other harmful components through his saliva through his clothes any uh, all the members female members his wife his kids his parents they can come across these uh, particles through uh, through him uh, the left out particles and these sometimes people who are smoking at their place at their home so they can what they can do uh they uh, the smoke and the nicotine particles they get absorbed to bed sheets to the curtains to the towels uh, what they are using and the other people are all are also using so this is very dangerous so there is a third hand smoking also that is very dangerous now we all know that cigarettes they are full of chemicals like harmful chemicals basically like methane arsenic carbon monoxide methanol and uh, butane nicotine all these we can see this is a chart complete chart that uh, methanol it is used as rocket fuel fuel okay so that is also found in smoke of the cigarette butane it is uh, found in lighter fluid and uh, cadmium that is used in battery so all these ammonia these is used as toilet cleaner in paints so all the components that is we inhale by uh, smoking one cigarette by litting one cigarette these are very harmful chemicals that we can find in many other things like arsenic it is a poison we all know so uh, there are many, many short-term damages as well as long-term damages of tobacco. See, we have to understand these things because we have to make these things understand to the 
patients okay so we need to know each and everything because we need to counsel the patient we need to understand make them understand because patient will always be on a denial side see he will always be on a denial side regarding quitting or regarding anything like some few days back only a patient visited my place my a uh, girl what is her father with her uh, with her and uh, he was telling me that i am facing some ulcers in my lip commissure area so i told i asked him is it also present in his mouth i was just taking history so he told me that nahi nahi madam kuch pareshani nahi hai wo to bas pet mein problem rehti hai main doctors ko bhi dikhaya unhone kaha apna pet theek kar lo he was giving me many many blah blah reasons but and i asked uh, his history so i came to know that when he was i think 12 or 13 years of old since around 40 years 38 to 40 years back he is taking uh, he's chronic smoker he is taking one packet of bd one packet of cigarettes sometimes two pack matlab the combination may like two packets of bd plus one packet of cigarettes he's smoking it out daily so what i did i just quietly took his history advised him many thing he was on complete denial 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 i have taken history he said yes he is having burning sensation many problems he told me then i took pictures of his oral cavity and shown to him uh, there was speckled leukoplakia was present smoker's palate with burned out uh, things and all redishness in his throat everything was there so i when i showed him that the blenching was there when i showed him then he tried he was trying to accept कि हाँ अच्छा ये परेशानी हो रही है मेरे मुंह में परेशानी हो गई ही इमीजिएटली टोल्ड मी कि मैडम मैं आज ही छोड़ दूंगा आज ही बस अभी फेंक देता हूँ आपके हॉस्पिटल में डस्टबिन में फेंक के जा रहा हूँ इवन ही डेड दैट बट आई गेव हिम वन वीक टाइम कि आप एक वीक बाद ही वो ही वॉज आस्किंग मी फॉर मेडिसिन तो आई सेट मेडिसिन तो मैं स्टार्ट करूंगी आपकी लेकिन आप पहले एक वीक बाद आ फिर मुझे ये हिस्ट्री दें कि आपने कितनी पी है सिगरेट कितनी बीड़ी पी है कितना आप छोड़ पाए हैं कितना आप नहीं छोड़ पाए बिकॉज बॉडी डिपेंडेंस भी हो जाती है तो पेशेंट की साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बॉडी डिपेंडेंस है इवन इफ ही वांट्स टू क्विट बट हिट्स हिज बॉडी विल आस्क फॉर दोस निकोटीन थिंग ओके सो ये पॉइंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं पेशेंट को कन्विंस करने के लिए कि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है आप उन्हें उनसे पहले बता सकते हैं लाइक स्मेली हेयर्स एग्जॉस्ट पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है बैड ब्रीथ कंस्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स एडिक्शन टू निकोटीन इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अभी आई विल टेल यू ऑल्सो इन फर्दर स्लाइड्स रिसेंटली वी आर वी आर सींग इन द न्यूज एंड न्यूज पेपर देर ऑलवेज देर इज अज के अंडर फोर्टी अभी ये पर्सन था ही गॉट एक्सपायर ड्यू टू सडन मासिव हार्ट अटैक एंड दैट सेलिब्रिटी हैज एक्सपायर ड्यू टू मासिव हार्ट अटैक सो क्यों होता है ये इतने हेल्थी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं इतना हेल्थी इनकी डाइट है दे आर वर्किंग आउट दे आर डूइंग मेनी थिंग्स टू कीप देम हेल्थी सो बिकॉज जो अभी मेजर रिसर्च के अकॉर्डिंगली एविडेंस बेस्ड स्टडीज के अकॉर्डिंगली हमारे पास रीजन आए हैं कैंसर तो बाद में होते हैं बट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय स्मोकिंग इज आवर हार्ट सो ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं आर्टरीज पे भी इफेक्ट करता है हार्ट रेट पे इफेक्ट करता है और इसीलिए मेजर केसेस कार्डिक अरेक्स के जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें आ रहे हैं एट अ वेरी यंग एज उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती कोई पास हिस्ट्री नहीं होती कुछ नहीं होता बट सडनली समे जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं क्योंकि आजकल यूथ काफी जल्दी स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है तो ये इश्यूज आते हैं तो वी कैन ऑल्सो एजुकेट द पीपल टेल देम वॉट आर द गुड्स एंड बैड्स ऑफ स्मोकिंग एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड अर्ली रिंकल्स वी फीमेल्स को कन्विंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिकॉज या तो जो विलेज वुमेन्स होती है दे स्मोक अदरवाइज दे डोंट कम ऑफनली टू अर्स बिकॉज दे आर वेरी मच बिजी इन देअर वर्क बट जो सिटीज में जो फीमेल्स रहती है दे स्टार्ट स्मोकिंग दे आर टेकिंग अल्कोहल इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन so this is the thing that we can ask them to convince them ki kya kya issues hote hain trouble in breathing reduce sense of taste smell reduce physical performance or productivity okay so long term damages of uh, like uh, are cancers we all know can uh, smoking causes not only oral cancers or throat cancers but are 13 types of cancer involving the whole body like oropharynx larynx esophagus tracheal bronchus and lungs acute myeloid leukemia stomach liver pancreas kidney cancers and ureter cancers cervical cancers bladder colorectal cancers apart from this it affects top to bottom head to toe every part of our body is affected by inhalation of smoke from a cigarette or a bee that is stroke 
blindness and cataracts early cataracts are seen in the chronic smokers usually cataract is a age related degeneration okay so but in early smoke in smokers it is uh, seen the cases of cataracts in a very early stages congenital defects but, uh, like if a female is in pregnancy she is smoking so congenital defects should uh, will be seen in the uh, fetus in the child so orofacial clefts ho jata hai periodontitis normally who people who all smoke they come to us one of the most common thing that we'll see in the that smokers patient is smokers palate and periodontitis so this is the thing error uh, aortic uh, aneurysm at the early abdominal articles coronary heart disease pneumonia atherosclerosis uh, chronic obstructive pulmonary disease copd very common lungs tuberculosis diabetes and uh, bones become brittle so hip fractures ectopic pregnancies रेक्टाइल डिस्फंक्शन इन मेल्स ये सब चीजें हम वी आर नोइंग मैक्सिम ऑफ थिंग्स बट वी आर रिवाइजिंग दीज थिंग्स बिकॉज वी नीड टू टू टेल आवर पेशेंट टू काउंसिल ऑफ द पेशेंट वी नीड टू टेक दैट पेशेंट इन आवर फेवर दैट येस दीज थिंग्स कैन हैपन टू यू इफ यू विल टेक ऑन यू विल डू स्मोकिंग इन एनी फॉर्म so now next thing is next topic i'll be covering is understanding cessation basically we all know we are will say when two years back i uh, i first time came across this thing that like tobacco there is some specialty tobacco intervention specialist so i was in my mind that i am an mds i have been practicing dentistry in past since past 10 to 12 years uh, as a ug and now as a uh, specialist so i tell each and every patient of mine that they should quit smoking so i am specialist i can i know everything but when i get into this field i went to max hospital i went to other places where i took training so i uh, got to know that if we follow these the pattern i was following earlier in my department in my clinic that was not proper mean i was telling i was being judgmental for the patient i if immediately i see a patient of uh, some when the patient opens mouth and i see some lesion in patient's mouth i uh, when i take history so i immediately start nagging the patient or telling the patient in a very judgmental manner are aap to smoke karte aapko pata hai na isse cancer ho jata hai mukh ki halat dekhiye many reasons i used to give the uh, give the patient patient ko ye bhi bol dete hain saath mein department mein ki aapko chhod deni chahiye ठीक है बोल दिया छोड़ देनी चाहिए लेकिन कैसे छोड़नी चाहिए और क्या उसका एक प्रॉपर वे और पाथवे है स्टेप वाइज अप्रोच है बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल भी उसमें है बॉडी डिपेंडेंस भी है सम मेनी सोशल फैक्टर्स भी है दैट पेशेंट हैज बीन एडिक्टेड टू दिस थिंग इट ही हैज स्टार्टेड टेकिंग दिस थिंग सो वी नीड टू Uh, we need to understand the complete problem from the patient side also but i was being judgmental and i was throwing my opinions to the patient so when now i am practicing all these things so i have come to know that a step wise approach is very important theek hai to that isliye aap log bhi please dhyan se is topic ko samajhiyega so cessation means an act of quitting the habit of tobacco we all know this okay so successful quit attempt needs supportive environment we should support the patient hame unki baat sunni hai and we should matlab we have to behave like an active listener 15 to 20 minutes hame sunna hai only 5 minutes pura ka pura analyze karke pura ka pura point le karke then we have to give the proper suggestion to the patient support from health professionals we it is a complete team work because whole body is involved only we as a dental surgeon cannot do a complete cessation practice we need a general physician we need a neurologist sometimes psychologist but we can behave as a psychologist uh, uh, if we uh, got to know complete understanding of the topic and uh, we need uh, some uh, oral uh, so like cancer specialist oncologist we need with us if we have to do many procedures because uh, in college we can do some cases but in our private practice we cannot put hand in every each and every case for biopsy and for other things so we need a support and complete we need uh, uh, expert advice from chest physicians in latest slides i will tell you how to take the documentation and history from the and all the relevant tests we have to perform on the patients so easy access to smoking cessation support 
we have to give the patient we sometimes we support groups we make we uh, normally jo casually hum log karte hain hum whatsapp groups bana dete hain whatsapp is the easiest way to reach patients these these days to hum kya karte hain kuch whatsapp group banate hain patient ke family members ko add karte hain ya fir jinke sath patient comfortable hota hai wo add hote hain all the doc team of the doctors counselor and one quid buddy is been uh, has been uh, to be added to that group और उसमें हम डेली पेशेंट को कुछ सपोर्टिव मैसेजेस भेजते रहते हैं पेशेंट के फीडबैक्स लेते रहते हैं रिव्यू लेते रहते हैं और मेडिकेशन भी पोस्ट करते हैं अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें इजी एक्सेस चाहिए होता है डेली पेशेंट को बुला तो सकते नहीं है डेली पेशेंट से बात नहीं कर सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे पर्सनल कोपिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली कैसे हमें दिस वेरीज फॉर पर्सन टू पर्सन के किसी पेशेंट को हमें वीक में दो बार हमें बुलाना होता है किसी पेशेंट को एक बार बुला के बात हो जाती है कई पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले एक महीने तक हमें सिंगल सिंगल विजिट्स देना होता है कई पेशेंट्स होते हैं जिनको हमें एक महीने तक वीक में दो विजिट्स देना होता है देन वी डिक्रीज देयर विजिट्स तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन वॉट काइंड ऑफ पेशेंट वॉट इज द लेवल ऑफ एडिक्शन ऑफ द पेशेंट दैट इज कमिंग टू अस Then comes the family support. Family support is very, very much needed because जितने भी मेरे पास patients आते हैं अगर if they maximum जैसे male patients होते हैं if they comes with their wife, so their wives are not at all cooperative because they are fed up of their habits or uh, they have already tried uh, like to uh, tell them to ask them to quit the habit. and they are always they are always nagging to the patient so patient gets frustrated from them so it's better if you analyze anything like that that uh, they the spouse is not cooperating or in a constant nagging thing so you have to do separate counseling for the patient and for the spouse or other family members first you will talk to the patient separately not in front of their family members because sometimes patient they tell many things when they are alone you can take out many things from them during your history taking okay so this is very important and support of pharmacological aids in some cases yes i will i will tell you what is fregenstrom scoring but based on that depending on that depending on the levels of addiction we prescribe the pharmacological like medications and the medications to prevent the withdrawals to support the patient so these are the suppression methodologies like cold turkey cold turkey it is a method of abruptly just stopping the habit like i have told you that patient he said ki main aaj se hi chhod raha hu and wo mere dustbin mein fek ke gaye abhi tak mujhe nahi pata unka next appointment thursday ko hai ki wo unhone kitni li hai apne ghar jaake kitni nahi li hai but in cold turkey method according to the studies we have seen that it is not a very good method because first of all withdrawal symptoms bahut zyada aate hain क्योंकि पेशेंट इतना क्रोनिक स्मोकर होता है फुल बॉडी डिपेंडेंस होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है तो इमीजिएट विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं अगर आप इमीजिएट कोई भी हैबिट छोड़ देते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन विदाउट एनी एनआरटी एनीथिंग और पेशेंट दो तीन दिन तक तो ही इज इन दैट एंथोजियाजम के मैं छोड़ दूंगा बट आफ्टर फोर फाइव डेज वेन इज वेन ग्रेजुअली विड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट कमिंग then he is in a problematic condition and he again start taking are ek le leta hu do chalo koi baat nahi morning ki le lunga raat ki le lunga so again he start taking so it is not a very good method very low success rates are taken now this cut down thing it is where i have found it very helpful in my practice because cut down mein hum kya karte hain cut down it's like reducing the amount of cigarettes okay but इनिशियली हम सोचते हैं कि हम पेशेंट को बोलते हैं अच्छा आप दस दे रहे थे आप दो ही लेना बट वी कैन नॉट मेक इट डू दैट क्योंकि उनके टाइमिंग है लेने के वो अर्ली मॉर्निंग उठ के लेते हैं उसके बाद वो जब अपनी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं कार में बैठ रहे होते हैं अपने वर्क प्लेस पे जा रहे होते हैं तब वो रास्ते में लेते हुए जाते हैं फिर वो कुछ सोच रहे होते हैं कुछ वर्क टेंशन के बीच में होता है तब वो लेते हैं सो वॉट वी डू विट वी कट डाउन देयर सिगरेट्स लाइक देयर इज अ वन फोर सिगरेट तो फर्स्ट वी आस्क दैम टू मेक टू पीसेस कट इट इन टू हाफ आप सिगरेट ही काट दीजिए अपनी तो जो एक फुल एक सिगरेट होगी तो वो हाफ लेंगे हाफ से स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा लेकर के फिर अगर उनके माइंड पे होगा वो फेंक देंगे तो इन दिस वे इनिशियली वी स्टार्ट कटिंग डाउन देयर स्मोकिंग थिंग ना तो उनकी सिगरेट जो क्वांटिटी है बेसिकली हम वो उनकी हम फ्रीक्वेंसी तो इनिशियली बहुत ज्यादा कम कर नहीं कर पा रहे हैं अगर लेकिन हम उनकी क्वांटिटी कम कर देंगे उसके बाद पहले हाफ पे फिर हम वन फोर्थ पे ले आएंगे उसको कि अब आप वन फोर्थ से स्टार्ट कीजिए तो ये कटिंग डाउन वाला और धीरे धीरे जब ये कम होने लगेगा तब फिर धीरे धीरे हम पेशेंट की फ्रीक्वेंसी को भी हम मॉनिटर करेंगे 
देन इट केम्स द सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प लाइक के अगर पेशेंट ने अपनी फैमिली में किसी को कभी देखा है कि हाँ कुछ इश्यू हुआ है कुछ लोग तभी छोड़ देते हैं उनके माइंड पे इतना स्ट्रांग खाली विल पावर से पहली बार सिगरेट नहीं छोड़ी जाती है बहुत रेयर केसेस होते हैं हम कहते हैं स्ट्रांग विल पावर स्ट्रांग येस दैट काउंट्स बट अलोंग विथ मेनी अदर थिंग्स ओनली विल पावर ओनली विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर वी कैन नॉट स्टॉप सिगरेट दैट इज नॉट ट्रू इन द प्रैक्टिकल and the uh, the applied concept okay kyunki so, i have as i have told you there are many factors dependency itni zyada hai ki craving hogi hi hogi problems aayengi hi aayengi one or the other way the patient will feel helpless okay but in this self help to usme kya hota hai agar patient kuch patients hote hain only 2 to 3 percent jinhone apne ghar mein koi aise casualty dekh li hai back to back koi sufferings dekh li hai life mein to wo log matlab related to smoking like uh, some buddy's father or some uh, maternal uncle paternal uncle regularly somebody they are uh, taking the uh, they are into smoking habit and they are suffering from different kind of disease some cancer some cardiac cardiac arrest so uh, their family go through that kind of uh, negative things na so they immediately stop taking so that is self help okay now physicians advice physicians advice sometimes some uh, some patients come to us because of physicians advice like chest physicians advice or some general physicians advice that they uh, they are having some problems they have uh, uh, detected some kind of lump or some anything related to many much uh, problem in discomfort in breathing some lung uh, chest x rays may issue aaya hai तो दे काम दस तो फिजिशियन एट के एडवाइस से और उनकी हेल्प से हम छुड़वा सकते हैं बिहेवियरल थेरेपी बिहेवियरल थेरेपी देंगे पेशेंट्स को पेशेंट्स के साथ Uh, बात करेंगे पेशेंट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराएंगे पेशेंट को उनको योगा मेडिटेशन हेल्दी लाइफस्टाइल उनको uh, मतलब उनको अटैच करेंगे कुछ ग्रुप से हम अटैच करेंगे तो ये पेशेंट्स को हम ऐसे मॉनिटर करते हैं ना बेसिकली ये यंग पेशेंट्स को करा जाता है दोज गेट इन टू एडिक्शन इवन दिस अप्लाइज फॉर द ड्रग एब्यूज पेशेंट सिमिलर थिंग्स आर रिलेटेड टू देम ऑल्सो now community suggestion programs these are also done on the basis on the school level okay school level pe karte hain hum community suggestion programs some college levels pe karte hain initially hum inse start karte hain hum schools mein ja kar ke patients students ko educate karte hain ki wo खुद भी नहीं स्टार्ट कर ले छोटे बच्चे होते हैं इनफैक्ट हम उनको ये मोटिवेट करते हैं कि वो अपने घर पे अगर उनके पेरेंट्स पेरेंट्स ले रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई सा भी ले रहा है तो वी गिव देम आवर एड्रेसेस आवर कूपन आवर फ्री कूपन्स के वो हमसे मिले आकर के उनको लेके आए हम बच्चों को ये चीजें बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम बैनर्स दिखाते हैं छोटी छोटी स्किट्स दिखाते हैं बच्चों को स्कूल्स में और फिर वो बच्चे अपने घर पे जाकर के पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं और कई बार होता है ना पेरेंट्स अपने किड्स से ज्यादा कन्विंस होते हैं इफ द डॉटर आज टू फादर के नहीं यू डोंट हैव यू नाउ यू विल नॉट टेक इट आई एम थ्रोइंग दिस तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर द फादर विल टेक वन और द सेकेंड टाइम दैट father will definitely talk uh, uh, think about her daughter that uh, she is not like uh, liking this thing then telephonic quit lines internet based services abhi to bahut zyada hai if you go to internet to aap dekhenge telephonic quit lines hai helpline numbers diye hue hai internet based service diye hue hai these are also helpful kyunki patients ki identity isme paise to hamare program se patient ki identity is we don't reveal to other patients but still wahan pe kai sometimes kyunki locals hote hain to patients hote hain to wo uh, they are of that mindset ki are wo hame jante hain वो उनको भी जानते हैं तो दे डोंट फील समटाइम्स कंफर्टेबल वी हैव टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल दैट एवरीथिंग विल बी हाईली कॉन्फिडेंशियल तो टेलीफोनिक क्विट लाइन्स होती है इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है कई कुछ पेशेंट्स इस पर प्रेफर करते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन कैंपेन्स होते हैं हमारे मीडिया में होते हैं स्मोक फ्री वर्क प्लेसेस ये एक नया ट्रेंड है मेनी प्लेसेस दिल्ली नोएडा बैंगलोर सब जगहों पे कुछ एरियाज जैसे फैक्ट्रीज हो गई हैं ऑफिस हो गए हैं या फिर कुछ जोन्स हो गए हैं तो वहां पे बना दिया गया है कि दिस इज अ स्मोक फ्री जोन आवर प्लेस इज अ स्मोक फ्री वर्क प्लेस आवर प्लेस इज अ स्मोक स्मोक फ्री ऑफिस तो जो कुछ लोग होते हैं कुछ एम्प्लॉयज की हैबिट होती है वो क्या करते हैं बीच में वो मिड अपना लेक्चर देख लिया या फिर अपना कुछ भी काम किया और 11 बजे उनका टी ब्रेक है तो वो बाहर गए अपना ग्रुप के साथ है चार पांच जने गए वो बालकनीज में स्मोक कर रहे हैं वॉशरूम में स्मोक कर रहे हैं स्टेयर केस पे स्मोक कर रहे हैं तो पेशेंट तो क्या होता है उनको एक तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता उनके लिए हार्मफुल होता है दे आर टेकिंग दे आर स्मोकिंग बीच में पीरियड्स निकाल रहे हैं स्मोकिंग के सेकेंडली होता है उसके अंदर के जो और पैसे स्मोकर्स होते हैं उनके लिए भी है और थर्ड एंड स्मोकिंग एवरी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट 
तो इसलिए क्या करते हैं स्मोक फ्री जोन बना दिया तो जैसे फैक्ट्रीज हो गई या कोई ऑफिस हो गए बड़े बड़े एरियाज हैं उनको बाहर जाने के लिए मेन गेट के बाहर जाने के लिए चार पांच किलोमीटर उनको चार तीन किलोमीटर तो मिनिमम चलना ही पड़ेगा तो वो टाइम वो बचाते हैं फिर वो टाइम वो वेस्ट नहीं करते हैं और धीरे 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 वो वर्क प्लेस पे स्मोकिंग की हैबिट क्विट कर देते हैं तो ये चीज भी काफी आजकल ट्रेंड इन है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी डेफिनेटली इज इट इट इज कम्बाइंड विद ऑल दीज सिजेशन मेथोडोलॉजीज कॉम्बिनेशन थेरेपी है एंड योगा मेडिटेशन हिप्नोसिस डिपेंडिंग ऑन पेशेंट एडिक्शन लेवल वी डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द साइकिल ऑफ चेंज बेसिकली सो देर आर मेनी फेजेस साइकिल ऑफ चेंज ऑफ पेशेंट साइकोलॉजी बेसिकली कि आपको कैसे पता चल रहा है कोई पेशेंट छोड़ना चाह रहा है या कोई पेशेंट छोड़ना नहीं चाह रहा है आपने कैसे कन्विंस कर दिया ऐसा तो है नहीं आपने पेशेंट को बोला आप छोड़ेंगे पेशेंट हाँ हाँ मैडम कल से ही हाँ सर कल से ही अरे ऐसा हो गया ऐसा नहीं और मतलब कभी पेशेंट को जो एडिक्टेड है नेवर एवर ट्रस्ट दैट पेशेंट बिकॉज पेशेंट कैन ब्लफ यू ही इज ब्लफिंग हिमसेल्फ so there are many stages like there is a stage of pre contemplation there is stage of contemplation then when patient is in the contemplation phase after that we'll do planning action maintenance and then there may be things that will take the patient to relapse so what is pre contemplation a pre contemplation is a phase where we are trying to tell the patient but patient is in a complete denial form he is not ready to listen to us and he is not ready to quit Okay, so we cannot immediately start uh, this. Oh, sorry to interrupt, Mega. Yes, Mega, your slides are not able to. We cannot able to see the slides. Ah, uh, मतलब it was not changing. It was showing the introduction slide only. Okay, now ah, uh, can you see the slides, sir? We can see the slides, but it is ah uh, only in the introduction slide. I don't know. Okay, sir. Just a second. I'll try. Okay. I think you are in. I think ah uh, sixth or seventh slide, maybe. Yeah, yeah, maybe. Yes, yes. Now, now we can see. Yes, yes. Yeah. You can see na, so yeah, I'll yeah. increase yeah, this yeah, way. Yeah. Please, uh, please continue. Sorry. If I'll do slideshow, sir. sir yeah, now you can do slideshow. Yeah, yeah, you can do slideshow. Okay, now you can see na. Mm hmm. Uh, I have. Uh, there is a cycle of change ka sir slide hai. Abhi aap dekh pa rahe hai isko? Ah, cycle. Ah, cycle of change. I can see the slide. Okay. Yes. Sir, so please tell me whenever you cannot see any slide. Okay, sir. Yeah, yeah. Sure, sure. <laughs> okay. so there is this uh, the in this a pre contemplation is a phase when a pers person is not ready to quit okay so we have to convince that person and we have maximum number of pers persons that we receive at our end in this stage हम पेशेंट को इस टाइम पे अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब करेंगे लाइक like, हम पेशेंट को कुछ भी एडवाइस भी करेंगे और हमने सोचा कि हाँ हम मेडिसिन लिख देते हैं पेशेंट को आप ये निकोटिन गम्स लें पैचेस लें ये करें वो करें पेशेंट विल नॉट लिसन टू अस पेशेंट इज इन डिनाइल फेस पेशेंट विल नॉट टेक एनी तो हमारा सब वेस्ट है इसमें हमारे पास दो आस्पेक्ट है एक आस्पेक्ट ये होता है हम सोच लेते हैं कि अरे ठीक है हमने तो लिजन डिटेक्ट कर दिया है ये कर दिया है और जाए पेशेंट सुन रहा है तो सुने नहीं सुन रहा तो नहीं नहीं बट आवर जॉब बिकॉज We will obviously जब patient counselling कराएगा तो we are not doing it free, okay? We are charging from the patient. Complete packages होते हैं, ठीक है? It is complete or जैसे हम dentistry की general dentistry की practice करते हैं, we are charging for RCTs, we are charging for surgeries. So we have to charge uh, from these patients. और ये भी एक बहुत ही uh, मतलब I will मतलब अभी practical method है patient को डील uh, करने का ओके okay. तो हमारे पास एक सेपरेट जिसमें स्टार्टिंग में बताया एक सेपरेट फील्ड हो जाती है एक सेपरेट पैकेजेस हो जाते हैं अ सिंगल पेशेंट फॉर एग्जांपल आई एम लाइक यू कैन चार्ज पर काउंसलिंग 600 2000 रुपीस डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट पर सेशन ओके तो इफ यू आर गिविंग टू सेशंस इन अ वीक इनिशियली सो एंड इफ यू आर लाइक आई एम चार्जिंग एट हंड्रेड ओके पर सेशन सो इफ एट देन फॉर वन वीक in one week you can get 1600 from a patient just for talking to the patient and convincing that patient for 15 minutes or half an hour see it is very very difficult to take money out from the pocket of the patient because these days patients are very aware they just google everything they cross checks everything and they come to us madam ye to itne ki to puri ki puri filling ki bottle mil jati hai aap itne filling ke charge kar rahe hain patient do such kind of things okay to isiliye aise time pe this is 
लाइक आई हैव टोल्ड यू एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है हम एक इस तरीके से भी वी कैन रन आवर क्लिनिक बिकॉज सम मेनी पीपल से दैट डेंटिस्ट्री इज मतलब अभी नहीं वो हम उतना अर्न कर पा रहे हैं यार इतना प्रॉब्लम चल रहा है अभी सम चल रहा है डेंटिस्ट्री में बट इट इज वी शुड नॉट गो इन दैट वे वी शुड नॉट लुक टू इन टू दैट वे हमें अपने लिए करना है जितना हम एक्सप्लोर करेंगे फील्ड को जितना हम उसके अंदर जाएंगे उतना ही हमें अच्छी तरह से हम एक्सप्लोर कर पाएंगे और अच्छा अर्न कर पाएंगे ऑलवेज चार्ज कंसल्टेशन फीस ट्रस्ट मी अगर फ्री कंसल्टेशन देंगे पेशेंट को पेशेंट विल नॉट रेस्पेक्ट यू वो सोचेंगे सब तो ऐसे ही बैठे हुए हैं तो ऑलवेज चार्ज कंसल्टेशन फीस ऑलवेज चार्ज फॉर नेवर एवर गिव एनी फ्री एडवाइस पेशेंट विल टेक इट फॉर ग्रांटेड ओके सो प्री कंटेम्पलेशन पे जब वो रेडी नहीं है क्विट करने के लिए फिर हमें पेशेंट को उससे कंटेम्पलेशन स्टेट पे लेकर के आना है कि पेशेंट थोड़ा सोचे थोड़ा कन्विंस करेंगे पेशेंट को लेकिन हमें उसमें पेशेंट को मैंने पहले ही बताया कभी भी हमें नैड नहीं करना है वॉट विल डू जस्ट आस्क एडवाइस एंड जस्ट रेफर द पेशेंट जब पेशेंट प्री कंटेम्पलेशन में होता है हम एकदम से उनको जजमेंटल uh, नहीं होंगे ये नहीं बोलेंगे आपको मुझे कैंसर हो जाएगा आपको ये परेशानी हो जाएगी आपने ये नहीं देखा आपने वो नहीं देखा ऐसा हम नहीं बोलेंगे पेशेंट को हम समझाने की कोशिश करेंगे देख लीजिए आप uh, आजकल काफी केसेस उल्टे सीधे मिलते हैं फैमिलीज भी हैं काफी ज्यादा इसमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है कुछ कुछ करके क्योंकि पेशेंट हमें बोलेगा अरे हमारे वहां पे तो दादाजी है वो तो इतने सालों से पी रहे हैं उनके मुंह में तो कुछ हुआ नहीं है हमारे पड़ोस वाले अंकल है वो तो कुछ भी नहीं खाते थे प्योर वेजिटेरियन थे कभी पान गुट का तमाकू लिया भी नहीं था और उनको भी कैंसर हो गया तो वी विल कम अक्रॉस such things while dealing with such addicted patients okay then we'll move to conduct we'll take the patient to contemplation state jab complete contemplation stage mein pahunch jayega patient the patient that means patient has started thinking ke ha yaar karna chahiye hai mujhe quit karna hai lekin smoking achhi lagti hai chhod nahi pa raha hu agar smoking karunga nahi agar early morning smoke nahi liya maine तो मैं कॉन्स्टिपेटेड फील करूंगा अरे अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद मैं सोच नहीं पाऊंगा ढंग से तो वी हैव टू काउंसिल द पेशेंट थोड़ा सा उनको समझाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड देन वेन आफ्टर कंटेम्पलेशन स्टेज पेशेंट इज रेडी टू क्विट देन वी विल प्लान द एक्शन कंप्लीट एक्शन कंप्लीट थिंग कि हमें क्या करना है पूरा उनका ट्रीटमेंट प्लान हम प्लान करेंगे देन कम्स द प्लानिंग देन विल मेक द प्लानिंग इन टू टेक दट इन द एक्शन then then we'll make a a quit plan for the patient uh, then there is a maintenance phase after six months एक till six months और after six months भी हमें patient पे monitor और watch रखना होगा कि वो किसी relapse में ना चला जाए किसी भी reason की वजह से जा सकता है वो तो हमें वो चीज भी manage करनी है that patient should not go to a relapse and then if patient goes into a relapse then it is a very difficult thing because हमें double rigor के साथ एक बहुत ज्यादा फिर वापस से ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा ऑलरेडी डोजेज हम पेशेंट्स को मेडिकेशन की दे चुके हैं अब क्या नई चीजें ट्राई करनी है देन वील हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग ओके सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट वी शुड डू ड्यूरिंग आवर प्री कंटेम्पलेशन एंड कंटेम्पलेशन स्टेज दैट इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू क्विट द पेशेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली एडवाइज डजेंट मीन नैगिंग ओके एडवाइस इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म मैनर वेरी कॉन्फिडेंट आपको छोड़ना चाहिए ये चीजें गलत है छोड़ना चाहिए आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है जस्ट इन दैट मैनर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा पिक्टोरियल दिखाएंगे थोड़ा सा चार्ट और बैनर्स दिखाएंगे आजकल गवर्नमेंट काफी चीजें चला रही है ये ये प्रॉब्लम हो सकती है जस्ट इन अ लो नोट वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग आवर वॉइस बेसिकली आइडेंटिफाई रीजन ऑफ टोबैको यूज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट रेस अवेयरनेस ऑफ हेल्थ कॉन्सिक्वेंस एंड कंसर्न बट ऑन अ नॉट ऑन हाइप डू मूड नॉट टू मेक दैट पेशेंट लाइक वो डर नहीं जाए वो परेशान ना हो उस चीज से बट वी हैव टू मोटिवेट हिम टू स्क्विट द हैबिट इंक्रीज मोटिवेशन एनकरेज सेल्फ री एवेल्युएशन ऑफ द कंसर्न ओके then what we don't have to do persuade constant persuade nahi karna chahiye ki ye karna hai wo karna hai we don't have to cheerlead the patient ki yes yes you can do it do it do it we don't have to do that thing theek hai tell patient how bad tobacco is in a judgmental manner this is this thing this point is really very important this is that's why i'm repeating this again and again during the counseling session or any any first sitting last sitting anything we should never be judgmental act judgmental in front of the patient about that 
इवन वी शुड नॉट बी जजमेंटल फॉर एनीथिंग रिगार्डिंग द पेशेंट हमें अपने आप से नहीं अच्छा उस पेशेंट में ऐसा था तो ये तो कभी छोड़ेगा ही नहीं अच्छा इसने ऐसा किया है तो इसने ऐसा किया है वी शुड नेवर बी जजमेंटल फॉर अ पेशेंट बिकॉज एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट साइकोलॉजी इज अ डिफरेंट एंड एवरी केस वेरीज तो अगर जजमेंटल हो जाएंगे तो वहीं पर हमारा ट्रीटमेंट प्लान हेम्पर हो जाएगा एंड नेवर प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट प्लान कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल पहले से पहले ही एक टॉकेटिव टर्म में कि आपको ऐसा करना होगा आपको ऐसा करना होगा नहीं एक पैटर्न एक पैटर्न अप्रोच स्टेप वाइज अप्रोच सिटिंग टू सिटिंग अप्रोच हमें पेशेंट को देनी होगी ओके देन कम्स द प्लानिंग दैट बोथ काउंसलर एंड पेशेंट टूगेदर चॉक आउट स्टेप्स विद अ सेट टाइम लाइन विच द पेशेंट विल फॉलो टू गेट रिड ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम पढ़ेंगे पेशेंट एंड काउंसलर दे टूगेदर चौक आउट बेसिकली हमें पेशेंट से जब हम बात अगेन स्लाइड्स आर नॉट एबल टू इट इज नॉट चेंजिंग आई डोंट आई थिंक यू हैव सर आई डोंट नो सर आई विल कीप लाइक दिस आई विल नॉट यू कीप लाइक दिस आई थिंक इट्स बेटर सो दैट आई विल नॉट गो इन अ स्लाइड शो या या नाउ इट्स फाइन सर या या नाउ इट इज क्लियर वी कैन सी द बोथ काउंसलर एंड पेशेंट ओके ओके सी तो ओके फाइन सर थैंक यू बोथ काउंसलर एंड पेशेंट दे चॉक आउट टुगेदर मींस पेशेंट और काउंसलर को बात कर आपको बात करनी है पेशेंट से start from the very first slide i am telling in the counseling thing you have to give time you should be an active listener aapko patient ko bolne dena hai agar aapke paas half an hour ka time de rahe 20 minutes patient bolega ya 25 minutes patient bolega aur aap usi se puchhenge ab bataiye ye sari problems hain ab bataiye hum kya kare isse related to kai baar patient khud batata hai ki madam aisa karte hain main yahan yahan se ye hata deta hu ya main koshish karta hu ki main na lu main pani zyada peene lagta hu main isko replace kar deta hu kisi habit ko to it's best when the when your patient of this addiction type of thing they tell you what they want to do so you come to know better about the patient so this is a very important thing baat kariye patient se patient se hi puchiye kyunki because if the patient will not follow his guideline then he will be relying on you much better on a much better way next time wo aayenge to kahenge ma'am mere tarike to work nahi kar rahe ek bar aap dekhiye uh, and even if patient apne tarikon se hi wo habit quit karne ki koshish karega to uske liye wo bhi zyada comfortable hoga both ways it is a boon for us so strategies like breaking down the goal basically hame uska bilkul hame break down karna hai ke wo hamare addiction level se bahar aaye उसके बाद फिर कमिटमेंट चाहिए हमें पेशेंट से वी हैव टू कन्विंस द पेशेंट फॉर देयर कमिटमेंट रिप्लेसिंग ओल्ड बिहेवियर्स लाइक इफ अ पेशेंट की इज इन इज इन अ हैबिट व्हेन ही इज ड्राइविंग कार ही स्मोक्स सो वील रिप्लेस हिज ओल्ड हैबिट वील टेक ऑल द स्मोकिंग थिंग्स ऑल द लाइटर सिगरेट्स फ्रॉम और टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम हिज कार वील आस्क हिम टू थ्रो देम एंड वील आस्क हिम टू टेक सम जूस रादर ड्यूरिंग दैट टाइम टेक सम चिंगम्स और प्ले सम नाइस म्यूजिक टॉक टू सम फ्रेंड will ask them for that thing na will try to divert his mind replace the old behavior removing the triggers removing the triggers like if uh, similar this is one or more similar to this only like early morning patient some patients are jo bahut addicted hote hain they are prone to take early morning cigarette we, uh, whenever the patient wakes up within 5 or 15 minutes he wants to take cigarette so what will do will ask he says when we'll ask the patient to stop the smoking at that uh, part of time so at that time patient will tell us that no i cannot st- stop at that time i have to take that first cigarette because otherwise i will feel constipated so we'll remove that things will remove the things agar unhe kisi stress se problem hoti hai stress se issue hota hai ke abhi ye problem ho gayi hai abhi work ka stress hai to turant wo smoke karne lag jate hain to hum koshish karenge us time pe koi unke sath rahe unke friend rahe unke business partners ho anyone will try to move that trigger rewarding if a patient if you give one week time to the patient okay and patient comes to you with a positive thing that yes i have not taken this their uh, uh, relatives family members are telling you that sir yes ma'am he has not taken this he has doing he has been doing this he is taking much water intake le rahe hai he is going on a regular walk he is taking healthy diet he is not taking much cigarettes he has decreased the quantity then you should reward the patient and for this uh, we can do in much many things like we should provide him a certificate okay we should provide him some batches we can give him mugs anything anything that is in our budget will get them calculated in our other cost we can do we can help uh, by rewarding the patient patient will feel good he will feel motivated okay and the uh, and then helping relations basically this is all also very important what we'll do will uh, first of all we have to uh, one more thing i will add 
दैट वी एक इसमें लिखा है ऊपर इफ वी कैन सी विद विद इन अ सेट टाइम लाइन बेसिकली इट इज लाइक वी हैव टू सेट अ डेट अ क्विट डेट फॉर द पेशेंट हम ऐसे नहीं करेंगे कि पंद्रह दिन में छोड़ दो बीस दिन में नहीं इफ द पेशेंट हैज कम टू मी ऑन फर्स्ट दिसंबर सो आई विल ट्राई टू गेट अ क्विट डेट फ्रॉम द पेशेंट विद इन टेन टू फिफ्टीन डेज ऑफ टाइम Like ten to fifteen December के बीच में complete stoppage of the smoking. Okay, replacing it with other things. So I will ask the patient कि अगर अभी आपके near में कोई ऐसी date है, आपके anniversary हो गई, किसी का birthday हो गया, relative का कुछ हो गया, या फिर कोई ऐसा day है जिसमें आपने कुछ नया काम start करता, या फिर कुछ अच्छा वाला दिन पड़ रहा है, कुछ जो धार्मिक uh, type के लोग होते हैं, वे पूर्णमासी से छोड़ दीजिए, मावस्या, मतलब many things we can ask them. In a n number of things कि आप ऐसे तो will def we have to set a quit date उस quit date तक हमें किसी भी तरीके से छुड़वानी ही है छुड़वाने का मतलब ये नहीं है कि बस treatment खत्म हो गया वो तो maintenance phase भी चलेगा आगे तक but उस दिन के बाद patient will not even take a single smoking fad okay so we have to take care of that तो हमें साथ में हम पेशेंट्स के हम ऐड कर देते हैं उनके किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को तो हम उनको क्विट बॉडी भी बना देते हैं बेसिकली वो पूरे टाइम पे जो पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं कई बार पेशेंट्स को समझाते हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं कि नहीं लिए वो लो देखो आपने नहीं लिए है कितने फ्रेश लग रहे हो आपने नहीं लिया है स्मेल नहीं आ रही है तो मन और अदर अदर वे किसी भी तरह से पेशेंट को कन्विंस करने के लिए देन कम्स द एक्शन थिंग सर कैन यू सी द स्लाइड नाउ ना Hello. Anybody can mute it and tell me. Slides are visible now. Yes, Slides are visible. visible. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay. okay, okay, fine. Okay. So, uh, next come the after planning. It will come the action plan. Action plan will continue till six months. Okay. So, all the guidelines should be followed during the action, and uh, uh, all the things like action is to be performed by the patient. Like he has to take proper medication. He has to take all the relevant steps that we have told him: uh, yoga, morning walk, healthy lifestyle, healthy diet, and uh, not taking any uh, this smoking thing. And if he is uh, countering any problem, then he should coordinate with us. Any withdrawals, he should coordinate with us. Okay, so but we have to. monitor the thing we are as a counselor have to monitor the thing we have to keep the data that what he is doing what he is not doing his health status his health checkup so this uh, all these uh, steps this action thing will continue till 6 months and uh, after this 6 months maintenance phase will be there to prevent the relapse now in maintenance phase as i told you it comes the diet comes and exercise comes when the patient will start taking healthy right now he will feel comfortable thoda body se fit feel karenge to he will not be uh, reclining towards this smoking thing exercising patient ko fitness ka agar hum uh, taraf motivate karenge to patient fit zyada feel karenge wo zyada running kar sakte hain zyada workout kar sakte hain agar wo fir compare karenge they can compare themselves that if they are smoking then at that time unhe shortness of breath ho rahi hai wo bahut zyada workout nahi kar pa rahe hain bahut zyada fit nahi ho rahe hain but if they are not into the smoking habit if they are taking less or they have quitted completely then they are like unka stamina badh raha hai they can do more exercises meditation and yoga this will play with the psychology of the patient they will feel calm they will feel balanced they will feel stress free then medication and uh, yoga will uh, help us in this and patient should follow all protocols all protocols that has been provided by doctors by counselors by family in a combined way so this is a maintenance way we have to but we will have to keep a check on this on the patients then comes the relapse relapse see it is relapse should never come if it comes then we have to start the entire process from the beginning from the beginning from a new point of view so that is that comes very difficult but yes it is like it is not the end then we do that also hum us pe bhi work karte hain but relapse should not come we'll try to prevent as much as possible all the relapses okay so relapse can be prevented by strong will power completely rules followed and this is most important that family and friends support hum bhi patient ko dekhiye ek aur bahut important cheez hoti hai that anybody who is into the quitting phase we should ask that person his family members his friends the people around him hame batana chahiye aur in fact hame patient ko bhi bolna chahiye he should announce 
जैसे हम कभी भी जिम स्टार्ट करते हैं ना बोलते नहीं भाई हम तो डाइटिंग पे हैं अभी तो हम ये नहीं खाएंगे हम तो वर्कआउट कर रहे हैं आजकल वर्क हम ये अनाउंस ही तो करते हैं ताकि दस जने हमें फिर वो चीज ना ऑफर करें नेक्स्ट टाइम से दो बार करते हैं चार बार करते हैं फिर फिफ्थ टाइम हमारे फ्रेंड्स कहते हैं ये तो चॉकलेट खाएंगी ही नहीं ये तो वहां पे जाकर ये खाएंगी नहीं क्योंकि ये तो डाइटिंग पे रहते हैं डाइटिंग पे रहते हैं तो दिस हेल्प दिस रियली हेल्प अगर पेशेंट अनाउंस करके रखेगा ही शुड वी विश वी कैन प्रोवाइड पेशेंट को बैच हम कर सकते हैं कि अंडर क्विटिंग वो है मतलब नो स्मोकिंग जोन पे है ये लोग या नो स्मोकिंग फेज में है तो आई वॉन्ट टू क्विट आई डोंट स्मोक ऐसे करके हम बैचेस दे सकते हैं पेशेंट को तो पेशेंट वेयर करें उनको अपने टेबल्स पे वर्क टेबल्स पे रखें तो जो नेक्स्ट टाइम जो उनके आसपास के जो उनके कलीग्स होते हैं जो उनके मतलब वहां पे ऑफिस में होते हैं या फिर उनके बिजनेस प्लेस पे होते हैं जो स्मोक कर रहे होते हैं रेगुलरली तो वो एक बार पूछेंगे जब देखेंगे दैट पेशेंट इज अनाउंस दैट ही इज ही वॉन्ट्स टू क्विट तो दे विल ऑल्सो नॉट फोर्स द पेशेंट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट Now comes the counseling part. This was the cessation, understanding the cessation के क्या क्या phases होती है हमारी cessation में But now next it comes the counseling part. It is also very important. Complete starting से भी आपको counseling के बारे में भी I am correlating the things. So counseling it is a short meeting between an individual and professional to let the former explore more about their problems, emotions. thoughts and seek support from the latter to resolve them basically seek support from the expert that is us we people we are the experts in this case patients ko hame advise karna hai jinhe help chahiye unhe help karni hai in a very supportive way treatment nahi karna hai we have to help the patient okay so there are five steps to a successful and a pattern counseling that is ask advise assess assist and arrange okay these are called the five ways approach so what we have to ask this is a in uh, matlab sort of history taking ki basically but in a pattern form isi pattern mein hum history lenge patient ki taki hame sari cheeze clear ho jaye so ask about tobacco use basically initially hame patient se puchna hai ki unhone kab se tobacco lena start kara kaise kara kyun kara kiske sath kara kab kab lete hain kya kya reasons hain एवरी थिंग ईच एंड एवरी थिंग हमें हर विजिट पे आएंगे अभी लिया क्या क्या स्टेटस है आपका लिया नहीं लिया देन कम्स द एडवाइस थिंग हर पेशेंट को एडवाइस तो हम करेंगे क्विट करने के लिए मैसेजेस देंगे पेशेंट को जैसे उसमें लिखा है जिंदगी चुनो तो बाकू नहीं स्ट्रॉन्ग क्लियर पर्सनलाइज लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में पेशेंट के साथ हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे हम यूपी में रहते हैं तो हम पेशेंट के साथ हिंदी में कनेक्ट करते हैं हम हर पेशेंट के साथ इंग्लिश जो पेशेंट लैंग्वेज बोलेगा कई पेशेंट विलेज के आते हैं तो उनके सामने एक दो इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं हम बोल सकते हैं तो हमें उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है अगर कोई हमारे पास जैसे भी एज ग्रुप के पेशेंट आ रहे हैं बाबा जी कह के उनको बोल रहे हैं माता जी कह के जो हमें नॉर्मली सिखाया जाता है सब जगह पे तो एडवाइज द पेशेंट टू यूजर टू क्विट उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हीं के वे में लेकिन कभी भी जजमेंटल नहीं होना है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें भी कभी भी पेशेंट से ना क्लोज क्वेश्चन नहीं पूछना है क्लोज क्वेश्चन मतलब जिसमें वो सिर्फ येस yes और नो no का हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने हम हमेशा हमें ओपन एंडेड ताकि रखनी है अपनी चीजें यस yes, नो no से हमारा काम नहीं चलने वाला है हमारा काम तब चलेगा जब पेशेंट हमसे बहुत सारी बात करेगा इवन जो पेशेंट हमारे पास जनरल इंडस्ट्री के ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है स्केलिंग के लिए आरसीटी के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए उनसे भी हमें बात करनी पड़ेगी तभी हमें पता चलेगा पेशेंट किस लेवल तक ट्रीटमेंट पे जाएगा क्या अगर हम उनको कैप दे रहे हैं तो पीएफएम क्राउंड पे जाएंगे कि जरकोनिया ग्राउंड हमें बात करनी होगी पेशेंट से पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना होगा और उसी के अकॉर्डिंगली अप्रोच करना होगा हमें This is a golden rule. जितनी बात करो उतना अच्छा है Then assess, assess willingness to make a quit attempt. Patient, patient कितना willing है वो pre contemplation phase में है या contemplation phase में ही आपके पास आया है क्या आप उसे कैसे convert करेंगे pre contemplation से contemplation में Okay, assess the patient to quit the tobacco habit. Assess करना है एक आपको कोई date set करनी है एक plan बनाना है आपको triggers कैसे रोकने हैं वो करना है withdrawals कैसे रोकने हैं ये पेशेंट के लिए पेशेंट को असिस्ट करना है कंप्लीट असिस्टेंस देनी है हमें पेशेंट को ओके देन अरेंज अरेंज फॉलो अप मीटिंग्स अरेंज मीटिंग्स विद द अदर फिजिशियंस के साथ में अनाउंस अबाउट दिस स्टेप टू एक्सचेंज लाइक दिस सेकंड हेल्प देम टू अनाउंस देयर स्टेप बेसिकली वो अनाउंस कैसे करेंगे सोसाइटी में अनाउंस कैसे करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को कैसे अनाउंस करेंगे और 
इंश्योर एवेबिलिटी इन केस द पेशेंट फील फेस इज अ रिलैप्स बिफोर मीटिंग द डॉक्टर तो मैंने उसके लिए आपको बताया हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं हर समय हम भाई फोन भी नहीं उठा सकते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार पेशेंट आपको रात में ग्यारह बजे कॉल कर देते हैं एक बजे कॉल करते हैं यू कैन नॉट पिक फोन ऑल द टाइम सो द इजिएस्ट वे इज मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप जब आपको लगे ठीक कंफर्टेबल है टाइम में तब आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करें और पेशेंट को उसी पे अपने मैसेजेस डालने के लिए आप बोले then there are five hours of counseling also that was five a's approach hours of counseling comes under the advice we, we to, i told you na ask advice to so, advice advice kitni honi chahiye advice hamari bilkul relevant honi chahiye bilkul relevant honi chahiye point to point honi chahiye zyada lambi chaudi kahaniyan nahi honi chahiye ek line advice jo relevant ho then risk risk factors bhi patient ko hame ek नॉमिनल वे में बताना है इतना भी नहीं लाउजी बोलना है कि पेशेंट को समझ में डॉक्टर जी बता रहे हैं तो नॉर्मल चीज है ये वो 